நேர்களே ஆரோக்கியமான சுவையோ சுவை நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்னைக்கு நம்ம நிகழ்ச்சிக்கு வேர்ல்ட் ஃபேமஸ் சீனியர் நியூரலஜிஸ்ட் டாக்டர் வி நாகராஜன் அவர்கள் வந்திருக்காங்க என்னோட சேர்ந்து பல சந்தேகங்களை கேட்டு தெளிவு பெற டயட்டீஷியன் ரேஷ்மா அவங்க வந்திருக்காங்க நிகழ்ச்சிக்கு போலாமா நேர்களே வணக்கம் டாக்டர் வணக்கம் ஹாய் ரேஷ்மா வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் என்னோட கொஸ்டின் என்னென்னா இப்போது நம்ம யாராவது ஒருத்தர் பார்த்தோம்னா காஃபி சாப்பிட்றீங்களான்னு கேட்டால் இவனை காஃபி சாப்பிட்ற மூடே இல்லை வாங்க சினிமாவுக்கு போயிட்டுலாம் இல்லை சினிமா பார்க்குற மூடே இல்லை ஏதாவது ஒன்று கேட்டோன்னா இது எனக்கு மூடு இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு வெறுப்பாக ஒரு இன்னும் இதுவாக அப்போ எனக்கு இது இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் பட் டாக்டர்ஸ் உங்கள் டெக்னிக்கல் டேர்மில் சொல்லும்போது மூட் டிஸார்டர்ஸ் அப்படிங்கிறீங்க இதுவும் ரெண்டும் ஒன்றா டாக்டர் இல்லை வேறு ஏதாவது இல்லை வேறு ஏதாவது இது பயங்கரமாக மெடிக்கல்லி ஓரியன்டட் டிசீஸா இந்த மூட் டிசார்டருங்கிறது இல்லை கிடையாது அதாவது கேட்டிங்கனாக்கா நீங்கள் காலோக்கியில் சாதாரணமாக யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு மூடு இல்லை அதை பண்ணுறதுக்கு மூடு இல்லை அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஒரு வேலை அது வந்து எதுலேருந்தோ ஒரு கற்றுக்கிட்ட வேர்டாக தான் இருக்குது வந்து ஆக்சுவலாக மூட் டிசார்டர்ஸ் நாங்கள் சொல்கிறது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஒருத்தருடைய மைண்ட் சேஞ்ச் ஆகுது அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிப்ரெஷன் ஒருத்தருக்கு வந்திருக்குன்னு வச்சுங்க இதே இடத்துல எதுலேயுமே அவருக்கு மூடு இருக்காது இது எதை செய்யுமே மூடு இருக்காது அவருக்கு இட் நாட் ஹேவ் இன்ட்ரெஸ்ட் இன் லைஃப் ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர்ஸு டிப்ரெசிவ் டிசார்டர்ஸு அப்புறம் அந்த மாதிரி நிறைய குரூப் ஆஃப் டிசார்டர்ஸ் இருக்குது மென்டல் டிசார்டர்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த அந்த மூட் டிசார்டர்ஸில் வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா டிப்ரெஷன் ஒரு மேஜர் திங் டிப்ரெஷனில் வந்து மோனோபாலர் டிப்ரெஷன் இருக்குது பைபோலர் டிப்ரெஷன் இருக்குது சில சமயம் வந்து ரொம்ப ஜாலியாக இருப்பாங்க சில சமயம் வந்து ரொம்ப சோர்வாகவும் டிஸ்இன்ட்ரெஸ்டடாகவும் இருப்பாங்க சார் லைஃப்பில் வந்து ப்ராபப்ளி இதுலேருந்து மருவி வந்து அவர் சொல்லாக தான் இருக்கும் என்னென்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ரியலாகவே மூட் டிசார்டர்ஸில் இருக்கிறவங்களுக்கு எதுலேயுமே இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது அப்போ எனக்கு காஃபி சாப்பிட இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லைன்னு சொல்கிறது ஒருவேளை அதுலேருந்து மருவி வந்திருக்கலாம் ஆனால் இந்த சைக்காட்ரிக் இது ஒன்றும் அந்த சைக்காட்ரிக் டிசார்டர்ஸ் குவாலிட்டஸ் நியூரோ சைக்காட்ரிக் டிசார்டர்ஸ்னு சொல்லுவேன் அதை இது வந்து டிப்ரெஷன் ஏன் வருது ஒரு வாழ்க்கையில் எதிர்பார்ப்புகள் இப்போ டெக்னிக்கலாக போகாமல் ரொம்ப மேலெழுந்த வரையாக பேசுகிறேன் எதிர்பார்ப்புகள் எதிர்பார்ப்புகள் தான் மெயின் காரணம் இப்போ வந்து நான் ஏன் டிப்ரஸ் ஆகிறேன் நான் இந்திய ஜனாதிபதி ஆகல நினச்ச நினச்சிக்கிட்டு ட்ரை பண்ணேன்னாக்க என்னால் முடியலன்னா நான் டிப்ரஸ் ஆகிடுறேன் அதாவது ஆசைகள் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாமே வந்து நீ எப்படி நம்ம ஃபேட்டை அளவோட சாப்பிடணும்னு சொல்கிற மாதிரி நமக்கு தகுதியான எதிர்பார்ப்புகளை தான் நம்ம மேலே மேலே போகணும்னு வழிஞ்சு அதுக்கு மேலே ஒருத்தருக்கு அதிர்ஷ்டம்னு வந்தாலும் எங்கே வேணாலும் தூக்கி வைக்கலாம் அது அடுத்த பிரச்சனை இருந்தாலும் நம்ம எதிர்பார்ப்புகளை வந்து அளவுக்கு மிஞ்சி நம்ம தகுதிக்கு மீறி பண்ணக்கூடாது ஒரு சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஃபேமிலியில் நிறைய வருது லவ் ஃபெயிலியரில் ரொம்ப பேருக்கு வந்து மூட் டிசார்டர்ஸ் வந்துடும் நினச்சபடி கல்யாணம் நடக்கலையே பெண்ணோடு நடக்கலையே ஆணோடு நடக்கலையே நினச்சபடி குழந்தைகள் வந்து படிக்க மாட்டேங்கிறாங்களே ஒரு மூட் டிசார்டர்ஸ் வந்துடும் பேரண்ட்ஸ்க்கு நினச்சபடிக்கு நமக்கு பேரண்ட் இல்லையே குழந்தைகளுக்கு மூட் டிசார்டர் வந்துடும் ஒரு குழந்தைக்கு வந்து ஒரு பிடிக்காத பாடத்தை நம்ம இப்போ டாக்டர் ஆகணும் இன்ஜினியர் ஆகணும்னு நினச்சிக்கிட்டு அவனுக்கு டாக்டராகவே பிரியம் இல்லாத பையனை போய் அவனை போய் திணிச்சோம்னாக்க அவனுக்கு மூட் டிசார்டர் வந்துடும் ஸோ மூட் டிசார்டருங்கிறது வந்து நெகட்டிவ் திங்கிங் டிசார்டர் நெகட்டிவ் திங்கிங் எதை எடுத்தாலும் எனக்கு வேண்டாம் எதை எடுத்தாலும் எனக்கு ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எதிர்பார்ப்புகள் போயிருந்தனா அவனோட ஆசையை நிறைவேறாத அவன் வந்து டிப்ரெஷன் ஆகிடுறான் டிப்ரெஷன் வந்து ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் உள்ள ஒரு மூட் டிசார்டர் ஒரு ஆள் டிப்ரெஷனில் இருந்தாங்கன்னா அவங்க டெஃபினட்டாக மூடு எலிவேட்டர்ஸ்ன்னு ட்ரக்ஸ் இருக்குது அதை கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரி பண்ணி பண்ணலாம் அவங்கள அதே மாதிரி ஒரு சைக்கோ தெரப்பி கொடுக்கணும் உன்னோட பிரச்சனைகள் என்ன எந்த பிரச்சனையினால நீ இப்படி நீ சஃபர் பண்ணுற அந்த பிரச்சனைகளை பற்றி ஒரு அனாலிசிஸ் ஒரு விளக்கமான நேர்காணல் ஒரு கவலை வருதுன்னு வச்சுக்க போகிறேன் நான் உன்னை எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் இன்றைக்கி ஒரு லட்ச ரூபா வரும்னு எதிர்பார்த்துட்ருக்கேன் வரல உடனே வந்து நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆயிரம் ரூபா வேறு வேலையை பார்ப்பேன் ஸோ ஆயிரம் ரூபாங்கிறது ஒரு ப்ராஃபிட் தான் அடுத்தாப்பில் வந்து இன்னொரு ஆயிரம் ரூபா வேலை வரலையா அடுத்தாப்பில் ஆயிரம் ரூபா வரக்கூடிய வேலையை பார்ப்பேன் இந்த மாதிரி நம்மளா வந்து மாற்றி மாற்றி காரியங்களை செய்து கொண்டு டிப்ரெஷன்லேருந்து நம்ம தப்பிச்சுட்டே போனோம் நம்ம நினச்சது நடக்கலை நம்ம நினச்சோம்னா நம்ம டிப்ரெஷன் வியாதியை நம்மளை தொத்திக்கணும் ஸோ டிப்ரெஷனுங்கிறது ஒரு வியாதி அதுதான் மூட் டிசார்டர் அந்த மூட் டிசார்டர் மருவி
நம்மனா எல்லாருக்கும் பார்க்க போனால் ஒபேசிட்டின்னு சொல்கிறோம் ஒபேசிட்டி சொல்கிறதோட அது சூப்பர் சூப்பர் ஒபேசிட்டின்னு சொல்லலாம் அது பெரியவங்க இருந்தாலும் பரவாயில்ல க குழந்தைங்க இல்லாலும் பரவாயில்ல எல்லாருக்கும் அதே மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ அவங்க என்ன அவங்க லைஃப் ஸ்டைல் டிஃப்ரெண்ட்டாக இல்லை அவங்க சாப்பிட்ற ஜங்க் ஃபுட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக அது அதுக்கு வேரியஸ் வேறு ஏதாவது ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கா இல்லை ஜெனட்டிக்கலியாகவும் சில பேர் ஒபீஸாக இருக்காங்க அதுவாகவும் இருக்கலாம் இல்லை ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் கொஞ்சம் இருக்க தான் இருக்குது ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர் இருக்கிறவங்க ரொம்ப கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் இன்கம் அண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சருக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் தான் இதாக ஒன்றுமே ரசம் இன்கம் ரொம்ப இருக்குது எக்ஸ்பெண்டிச்சரே இல்லை ஒரு ஒரு குழந்தை இருக்குது அந்த குழந்தைக்கு என்னென்ன ஃபுட்டு கொடுக்கணும் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தர் எக்ஸசைஸ் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தர் ஒர்க் இப்போ ஒரு பையன் இருக்கான் நிறைய ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கான்னா அவனுக்கு கொஞ்சம் நல்லா ஆயில் ஃபுட் கொடுக்கணும் ஒரு பையன் இருக்கான் படிச்சுக்கிட்டே இருக்கான் பெட்ஜை விட்டு நகர மாட்டான் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இல்லைன்னாக்கா அவனுக்கு ரெடியூஸ்டு கேலரிஸ் கொடுக்கணும் இந்த கேலரிஸ் தான் கணக்கு இந்த கேலரிஸ் நான் என்ன என்ன கிடைக்கணாக்கா எரிபொருள் திறன் ஒரு கிராம் கார்போஹைட்ரேட்டுக்கு ஒரு மாவு சத்துக்கு எட்டு கேலரிஸ் இருக்குது ஒம்பது கேலரிஸ் இருக்குன்னு வச்சு ஒம்பது கேலரிஸ் ஒரு கிராம் ஃபேட்டுக்கு ஒம்பது கேலரி இருக்குது அதே மாதிரி ஒரு கிராம் ப்ரோட்டீனுக்கு மூணு கேலரி இருக்குது அதாவது இதுதான் சாப்பிட்டுன்னு ஒருத்தர் ப்ரோட்டீனாகவே சாப்பிட்டு இருக்க முடியாது நம்மளால் ப்ரோட்டீன் மொத்தம் சாப்பிட்டுட்டு உயிர் வாழ முடியாது இப்போ வந்து நான் டெய்லி வந்து காலம்பரம் ஒரு ஆம்புலட் மத்தியானம் ஒரு ஆம்புலட் ஈவினிங் ஒரு ஆம்புலட் நான் கொடுத்தேனாக்கா நீங்கள் ஒடியே போயிடுவீங்க அதே மாதிரி வெறும் உளுந்தே நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாலும் ஃபயர்களே சாப்பிட்டாலும் போரடிக்கும் ஸோ வாழ்க்கை என்பது வாழ்வது இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபுட்டை நம்ம சாப்பிட கற்று வைக்கணும் ஆனால் ஃப்ராக்ஷன் ஒரு ஒரு பையன் இருக்கான்னாக்கா அவன் ஓடி ஆடி விளையாடுற பையனா அவனுக்கு மாவு சத்து நிறைய கொடுக்கணும் ப்ரோட்டீன்ஸ் கொடுக்கணும் ஃபேட்டு நிறைய கொடுக்கணும் ஏன்னா அவன் எனர்ஜி ஸ்பெண்ட் பண்ணிடுறான் அதே பையன் வந்து புத்தக பொழுவாக ஒரு லைப்ரரியில் உட்காந்து படிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னால் அவனுக்கு குறைவான கார்போஹைட்ரேட்டும் குறைவான ஃபேட்டும் நிறைய ப்ரோட்டீனும் கொடுக்கணும் இப்படி நம்ம மாறி மாறி ஃபுட்டில் வந்து ஒரு ஐட்டத்தை மாற்றி ஒரு ஐட்டத்தை குறைச்சி கொடுத்தோம்னாக்க இந்த குழந்தைகளுக்கு ஒபீசிட்டி வராது இதுக்கு மேலே ஏன் ஒபீசிட்டி வருதுன்னு கேட்டிங்கனாக்க ஜங்க் ஃபுட் டேக்கிங் ஒரு பிட்ஸா எடுத்துட்டிங்கன்னா பிட்ஸாவில் வந்து அப்படியே வலிகிற மாதிரி சீஸ் கலர்ஸ் இந்த அன்னேச்சுரல் கலர்ஸ் ஃபேட்டு அப்புறம் வந்து அதில் வந்து நார்மல் சால்ட் கண்டென்ட் ஜாஸ்தி அது தவிர பட்டர் போடுறான் கீ போடுறான் எல்லாம் போடுறாங்க இப்படியெல்லாம் போட்டு ஒரு பீஸ் ஒரு பீஸ் பிட்ஸா எடுத்திங்கன்னா ஒரு பெரிய கல்யாண விருந்து சாப்பாடு அதில் இருக்குது மறைந்திருக்கு ஒரு கல்யாண விருந்தை ஒருத்தர் சாப்பிட்டானா என்ன அளவு கேலரி வருமோ அந்த அளவு கேலரி ஒரு குவார்ட்டர் பிஸாவில் இருக்குது அந்த குவார்ட்டர் பிஸா வந்து சாப்பிட்டுட்டு பெசாமல் இருப்பேன்னா அப்போ போய் திருப்பி வீட்டில் போய் சாப்பிடுவான் ஏன்னா அது பசி அடங்காது ஆனால் அதில் இருக்கிற கேலரி வேல்யூ ரொம்ப ஹெவி ரொம்ப அழகாக சொன்னார் இல்லையா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக ரொம்ப ஆணித்தரமாக வேறு சொன்னீங்க டாக்டர் டாக்டர் இப்போ நம்மளுடைய இம்பார்ட்டன்ட் செக்மெண்ட் டிப் ஆஃப் த டே டாக்டர் இப்போ எல்லாருமே யாரை பார்த்தீங்கனாலும் காப்பர் வாட்டர் பாட்டில் இல்லைனா காப்பர்லேயே ஒரு குடம் வீட்டில் வச்சு இல்லை காப்பர் டம்ளர் இது வந்து ரொம்ப இது ஃபேஷனா இல்லை ஒருத்தர் பண்ணுறாங்கன்னு எல்லாரும் பண்ணுறாங்களா இது என்னன்னு புரியல டாக்டர் நிஜமாகவே இதில் மெடிக்கல் பயன் பின்னாடி இருக்கா இல்லை எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணுறோம் நம்மளும் ஃபாலோ பண்ணுறோமா இது இப்போ இது ரைட்டு சைட் இப்போ காப்பர் டெக்னிக் நிறைய வந்திருக்கு பித்தளை டம்பளரில் காஃபி சாப்பிட்றது இந்த மாதிரி ஐட்டங்கள்லாம் ரொம்ப வந்திருக்கு என்னமோ பழமைக்கு திரும்புகிறோம்னு நினச்சி சில சமயம் வந்து அந்த பழமையும் தப்பாக நம்ம நினைக்கிறோம் எப்படின்னு கேட்டால் ஒரு எலியர் டேஸில் என்ன பண்ணுவாங்க ட்ரிங்கிங் வாட்டரை நம்ம பித்தளை குடத்துலேயோ காப்பர் குடத்துலையோ வைக்க மாட்டாங்க இந்த காப்பர் குடம் எதுக்குன்னு கேட்டால் கழுவி விடுறதுக்கு பாத்திரம் அலம்புறதுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து காய்கறி அலம்புறதுக்கு இப்படி தான் வச்சுருப்பாங்க நினச்சி அந்த வெசல்லேருந்து குடிக்கவே மாட்டோம் மண்பானையில் வச்சுருப்பாங்க குடிக்கிற தண்ணி ஆனால் இப்போ காப்பரில் வச்சு குடிக்கிறாங்க ஓவர் நைட் வச்சுருந்தா அந்த காப்பர் வாட்டரில் எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் நிறைய வருது இப்போ ஒரு இந்த வாட்டர்னு வச்சா கூட ஓரளவு கெமிக்கல்ஸ் இருக்குது தான் இருக்குது ஆசிடிட்டி ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது பிஹெச் வாலி கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு ஸோ ஆசிடோ ஆல்கலிட்டியும் ஜாஸ்தியானால் அந்த காப்பரை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அரிக்க ஆரம்பிச்சு அந்த காப்பர் சல்ஃபேட் ஆர் கியூப்ரிக் சல்ஃபேட் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஃபார்ம் ஆகி வருது ஓவர் நைட் வச்சு அதை குடிக்கிறப்ப வந்து யூ ஆர் டேக்கிங் காப்பரை தவிர அந்த காப்பர்லேருந்து வர காப்பர் வசல்லேருந்து வர
அது தவிர காப்பர் வந்து இட்ஸ் அ கார்டியோ பாய்சன் ரீனல் பாய்சன் அதனால் காப்பர் வசலில் குடித்து கொஞ்ச நேரம் ஒரு ஒன் ஹவர் வச்சுருந்து சாப்பிடலாம் அழிஞ்சு ஓவர் நைட் அதை வச்சுருந்து சாப்பிடக்கூடாது அதுதான் அட்வைஸ் ஓகே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல் அட்வைஸ் டாக்டர் அது ரொம்ப அழகாக சொன்னீங்க நன்றி டாக்டர் என்ன நேர்களே நிகழ்ச்சி ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் மீண்டும் அடுத்த எபிசோடில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம் 